समय संगे और जमे उठे निवाचन प्रचारणा विभिन्न आसने नौकार संगे समान ते टेका दिखे स्वतंत्र प्रार्थी आस पाल्टा पाल्टी अभिजोग सब छापिए अंश ग्रहणकारी प्रार्थी सरब उपस्थिति जाना दीचे जमजमाट निवाचन आबहर और यह सब नहीं भोटे समय संगे आफजाल हुसें जान देव शुरोन उत्तप छड़ा निवाचन आमेज प्रचारणा उत्ताल देश भोटार टनते प्रार्थी एक प्रतिश्रुति पवना सह कयटी स्थानी संघर्ष उद्विग्न नन सी सी चट्टग्राम एगारो आसने नौकार एम ए लतीफ के हाराते मरिया स्वतंत्र जियाउल हक सुमन बरशाल सदर प्रचारणा निष्क्रिय बसिभाग प्रार्थी भोटे राजनीति नाना समीकरण ए रंगपुर दुए आवी लीग जतियों पार्टी पथे काटा शक्तिशाली स्वतंत्र प्रार्थी त्रिमुखी लड़ाइर आभास पटुआखाली एके जयर अपेक्षा लागलर रुहुल अमीन हावलदार सात जानुर भोट उत्सव अपेक्षा गोटा देश एख कार्थी दिन रत भोटार दे दारे दारे जा क्यों दिखान नतून नतून प्रतिश्रुति आर क्यों तुले धरन उन्नयन नाना फिरस्ती एसब नहीं कैकटी आसने भोटे समीकरण जानब तरगे भोटे ट्रेन जान लाइनच्युत ना से नाना रकम तत्परता क्योंकि निर्वाचन कमिशन तरफ थे नाना रकम व्यवस्था ना हो जदि एन पर्त निवाचने जरा प्रार्थी हो ता जो आचरण विधि लंघन कर नियंत्रण क्यों एके बारे गलतघर्म अवस्था निवाचन कमिशन नाना रकम जरिमाना शोकज मामला कर हिड़िक कमाना जातुकू जानते पे आगामी द्वश संसद निवाचने निवाचन पर्यवेक्षण देशर चुराशी संस्थार बीस हज़ार सातश तियतर जन के अनुमति दे पैंतटी देश थ प्राय एकश आशी जन विदेशी नागरिक ता बांगे निवाचन पर्यवेक्षण करते चान यह निवाचन कमिशने आवेदन कर तरह आवेदन की एखो प्रक्रियाधीन रे तब सब चे आशंकार विषय हो दाड़ी से निवाचन कमिशनर का हे अति उत्साह कर्मकर् आचरण विव्रत प्रशासन मठ प्रशासन अनेक सरकारी कर्मकर्ता तरा भोटे मठे प्रार्थी पक्षे प्रचारणा चला जेमन धरें स्वास्थ्य कर्मकर्ता शिक्षक तरह के लिए मठ प्रशासन विशेषकर सरकार विव्रत कर अवस्था पड़ते हो दस दिन एकश दस टी स्थान सहिंसतार घटना घटे जदि आज के प्रधान निर्वाचन कमिशनर कारा ये छोटो खाटो सहिंसत उद्विग्न नय पर्त मोटा दागे को धरण सहिंसता घटे जदिव एर मध्य दुजने प्राण गे जतटुकू जी विएनपिर गणसंजोग कर्मसूची दुई दिन बाढ़ाना हो तीन दिन तरा निवाचन विमुख करते सारा देशे भोटार देर का लिफलेट वितरण करसूची शुक्रवार और शनिवार चलो एमटी क्योंकि विएनपि कर्मसूची घोषणा कर मानुष विएनपिर कोसूची के विश्वास करना विएनपि ए जी आंदोलन करउटसोर्सिंग आंदोलन आत्मगोपने थे चोरागुप्ता हमला कर आंदोलन साथ मानुष नहीं क्षमत दल नेतारा बोल देखें भोटे समय ढाकार एक गुरुत्वपूर्ण आसन ढाका अठारो आसन जेटर संसदीय एलिका ढाका उत्तर चौदह टी वार्ड नहीं गठित तो आसने भोटे समीकरण अत्यंत जटिल कारण ये आसनटी जतियों पार्टी संगे जे आसन समझोता हो आसन समझोतार परिप्रेक्षित ढाका अठारो आसनटी जतियों पार्टी के ड़े देा हो आसने जतियों पार्टी प्रार्थी करा जतियों पार्टी चेयरमैन जी एम कदर स्त्री शरीफा कदर ता क्यों ये आसने प्रार्थी करी आगे जेटी संसदीय एलिका उत्तर सीटी करपोरेशन तेरि वार्ड ने आसनटी गठित हो आसने भोटार संख्या जोटूक तो बी आसने मोट भोटार पाँच लाख आठाशी हज़ार छशो आठ जन एर मध्य पुरुष भोटार तीन लाख एक हज़ार नश नय नारी भोटार दुई लाख छियाशी हज़ार छशो तिरानब्बे जन तृत्य लिंगे भोटार रोज छयन और एबार नतून भोटार हो बत्रीस हज़ार आठशो पचानब्बे जन ये आसने मोट बैध प्रार्थी दस जन जतियों पार्टी के शरीफा कदर स्वतंत्र प्रार्थी खसरू चौधरी एचड़ा दयाल कुमार बड़ुआ कल्याण पार्टी अबुल कलम आजाद विएनएफ थे जिकिर हुसें नैशनल पीपल्स पार्टी बशिर उद्दीन स्वतंत्र निवाचन कर फमिदा हक सुकन्ना बांगलेश सांस्कृतिक मुक्तिजोट मुफिजुर रहमान तृणमूल विएनपि नाजिमुद्दीन स्वतंत्र एस एम तोफाजल होसेन स्वतंत्र यश जन मध्य सब चे बी आलोचन रही है क्योंकि 
শেরিফা কাদের এবং খসরু চৌধুরী আওয়ামী লীগ এই শেরিফা কাদেরকে আসরটি ছেড়ে দিলেও যিনি মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছেন বলা চলে যে শেরিফা কাদেরের পথের কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী খসরু চৌধুরী স্বতন্ত্র প্রার্থী খসরু চৌধুরী হচ্ছে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক এবং বিজিএমের একজন পরিচালক সে কারণে যিনি যেহেতু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সেই কারণে তার একটি অবস্থান রয়েছে রায়দুল এই আঠারো আসনের ভোটের সমীকরণটা এখন কি যেহেতু শেরিফা কাদেরকে আওয়ামী লীগ আসনটি ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগ করেন প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা তিনি কিন্তু স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন তাহলে ভোটের হিসেবটা নিকেশটা ভোটাররা কিভাবে করছেন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ তিনি কিন্তু জাতীয় পার তারা কিন্তু জাতীয় পার্টিকে কিন্তু ছেড়ে দিয়েছিল তার মধ্যে কিন্তু এই ঢাকা আঠারো আসন এই আঠারো আসনে কিন্তু স্বতন্ত্র প্রার্থী থেকে কিন্তু লড়ছেন খুষ্টু চৌধুরী এবং জাতীয় পার্টি থেকে লড়াই করছেন শেরিফা কাদের চৌধুরী তো এই যে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী যারা রয়েছেন ভোটের ময়দানে তো এখানকার মানুষ তারা বলছেন যে আসলে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের প্রার্থী যিনি ছিলেন প্রথম অবস্থায় হাবিব হাসান তাকে কিন্তু এখানকার এই আসন থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করা হয়েছিল তারপরে কিন্তু শেরিফা কাদেরকে এই আসনটি ছাড়িয়ে দেয় ছেড়ে দেওয়া হয় জাতীয় জাতীয় পার্টিকে সেক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে কিন্তু আওয়ামী লীগেরই যিনি উত্তর মহানগরের যিনি বাণিজ্য ও শিল্প বৈষক সম্পাদক যিনি রয়েছেন খুষ্টু চৌধুরী তিনি কিন্তু আসলে বিরোধী দল হিসেবে তার প্রার্থী হিসেবে কিন্তু আসলে ক্ষমতাসীন দল বলি বা স্বতন্ত্র প্রার্থী বলি স্বতন্ত্র প্রার্থী থেকে কিন্তু লড়াই করছে তো এক কথায় যদি আমরা বলতে চাই এখানকার মানুষ বা এখানকার বাসিন্দা যারা বলছেন যে প্রতিদিনই কিন্তু প্রচার প্রচারণা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে যেহেতু আমরা জানি যে আঠারো তারিখ থেকে প্রচার প্রচারণা শুরু হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে কিন্তু সে কাদের যেমন প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন ঠিক তেমনি কিন্তু খসরু চৌধুরীও কিন্তু প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন তো একদিকে যদি আমরা বলতে যাই পথের কাটাই কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যে পথের কাটার কথা আসলেই কিন্তু আসলে শেরিফা কাদারের জন্য পথের কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী খসরু চৌধুরী রয়েছে কেননা তার যিনি এখানকার জনপ্রিয়তাও কিন্তু বেশ চোখে পড়ার মতো তার নির্বাচনী প্রচার প্রচারণাও কিন্তু এখানে চোখে পড়ার মতো লক্ষ্য করা গিয়েছে তার যে প্রত্যাশা এখানে কিন্তু দুইজনই নতুন যেহেতু সংসদ সদস্য হিসেবে কিন্তু লড়াই করছেন শেরিফা কাদের এবং হচ্ছে পাশাপাশি খসরু চৌধুরী এর আগে কিন্তু দুজনই কিন্তু সংসদ সদস্য কিন্তু ছিলেন না এই আসনটা সেক্ষেত্রে আসলে নতুন জনপ্রতিনিধি হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য এখানকার যে মানুষগুলো বা ভোটাররা রয়েছেন তারা কিন্তু একটি নতুন কিন্তু আসার আলো দেখছে যে নতুন মানুষ আসবে নতুন মুখ আসবে নতুন কাজ হয়তো বা যেগুলো এখানে যেহেতু উত্তর খান দক্ষিণ খান কিন্তু এই ঢাকা আঠারো আসনে কিন্তু যুক্ত হয়েছে ঢাকা সিটি উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে সাথে তো এইখানে কিছু অসম্পূর্ণ কাজ রয়েছে যেগুলো আসলে এখনো কিন্তু আমরা জানি যে আমরা আমরা যতটুকু জানি যে জাতীয় পার্টিকে ছাব্বিশটি আসন আওয়ামী লীগ ছেড়ে দিয়েছে তার মধ্যে এই একটি আসন এই ঢাকা আঠারো আসন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা কি এই যাকে ছেড়ে দিয়েছে জাতীয় পার্টিকে তার সঙ্গে আছে তার প্রচারণায় কি আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের দেখা যায় জি আফজাল যেমনটি বলছিলেন যে আসলে এখানকার যারা স্থানীয় যদি আমরা বলি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীর কথা বা কেন্দ্রীয় যদি নেতাকর্মীর কথা বলে থাকি সেক্ষেত্রে আসলে সেটা প্রকাশ্যে না আসলেও আসলে তেমনভাবে কিন্তু আমরা যে বিষয়টি লক্ষ্য করেছি যে অনেকেই কিন্তু আসলে এই যে স্বতন্ত্র প্রার্থীতে যারা দাঁড়িয়েছেন তারা কিন্তু আসলে অনেকেই তার সমর্থন কিন্তু জানাচ্ছেন বলে আমরা এখানকার মানুষ যারা রয়েছেন তাদের সাথে যে বিষয়টি কথা বলে জানতে পেরেছি এবং লক্ষ্য করেছি ওই বিষয়গুলো যে আসলে এখানে যারা স্থানীয় নেতাকর্মী যারা রয়েছে আওয়ামী লীগের তারা কিন্তু আসলে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে কিছুটা হলেও সমর্থন করছেন বলে আমরা যে বিষয়টি জানতে পেরেছি তবে শেরিফা কাদের যেহেতু বলছিলাম যেমনটি যে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ যেহেতু ক্ষম আসনটি ছেড়ে দিয়েছে যে কারণে যে কারণে আসলে এই ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের প্রার্থী যিনি ছিলেন তাকে আসলে প্রত্যাহার করা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী থেকে আওয়ামী লীগেরই একজন সদস্য তিনি দাঁড়িয়েছেন তো এক কথা যদি বলতে চাই সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে এই আসনটিতে হাড্ডা হাড্ডি একটা লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা দেখছে এখানকার মানুষ রায়দুল রায়দুল আঠারো আসন থেকে ছিল এই আমার কাছে সব রায়দুল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ রায়দুল জানাচ্ছিলেন ঢাকা আঠারো আসনের ভোটের সমীকরণটা তবে এই আসনে যেহেতু জাতীয় পার্টির প্রার্থী রয়েছে আওয়ামী লীগ এই আসনটি ছেড়ে দিয়েছে এবং আওয়ামী লীগের একজন নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন সেই কারণে ভোটের একটি হাড্ডা হাড্ডি লড়াই হবে এমনটি কিন্তু তিনি আভাস দিচ্ছিলেন দেখছেন
ভোটের সময় বরিশালের ভোটের সমীকরণটা ঠিক অন্য রকম কারণ এই আসনে এই জেলায় মোট ছটি সংসদীয় আসন রয়েছে মোট প্রার্থী চৌত্রিশ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নৌকার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা তিনটি আসনে আমরা যতটুকু দেখতে পাচ্ছি যে তিনটি আসনে নৌকা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে লড়াই হবে এমনটাই কিন্তু আভাস পাচ্ছি অন্যদিকে জাতীয় পার্টির একটি আসন রয়েছে জাতীয় পার্টির একটি আসন জাতীয় পার্টির একটি আসন রয়েছে যেখানে রুহুল আমিন হাওলাদার লড়ছেন সেই আসনটি মোটামুটি একেবারে নির্বিঘ্নে বলা চলে আমরা যদি বরিশালের ভোটের সমীকরণটা জানি বরিশাল জেলায় ছটি সংসদীয় আসন মোট প্রার্থী চৌত্রিশ জন নৌকার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে স্বতন্ত্র প্রার্থী তিন আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নেই একটি আসনে কারণ দুটি আসন জাতীয় পার্টিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে দুটি আসনের মধ্যে একটি আসন জাতীয় পার্টিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং একটি আসন জাসদকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আর একটি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী প্রার্থীতা বাতিল হয়েছে কাল প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী জনসভায় বরিশাল যাবেন সেই কারণে বরিশাল নগরী জুড়েই কিন্তু মানুষের মধ্যে এখন উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে কারণ এর আগে আওয়ামী লীগ সভাপতি সিলেট থেকে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন এরপরে রংপুরে নির্বাচনী জনসভায় গিয়েছেন এরপরেই বরিশালে তিনি কালকে যাচ্ছেন অপূর্ব বরিশালে আওয়ামী লীগ সভাপতির যে নির্বাচনী জনসভাকে ঘিরে কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে সেখানকার আওয়ামী লীগের তরফ থেকে এবং মানুষ এবং ভোটাররা আসলে কি বলছেন বঙ্গবন্ধুদ্যানে তারা আসলে প্রত্যাশা করছে যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পদ্মা সেতু উপহার পেয়েছে এই অঞ্চলের মানুষ এটি বরিশালবাসীর জন্য অনেক আশীর্বাদ স্বরূপ হিসেবে কাজ করছে ভোটাররা প্রত্যাশা করছে তাদের একটি চাওয়া রয়েছে বরিশালের প্রধানমন্ত্রী যে আসছেন আগামীকালকে আসার মধ্য দিয়ে ঘোষণা যেন হয় বা তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি তুলেছেন ভোলার গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে বরিশালের সরবরাহ করা এবং ভাঙা থেকে বরিশাল হয়ে কুয়াকাটা পর্যন্ত যেন ফোর লেন করা হবে সিক্স লেন করা হয় কেননা এই যে পদ্মা সেতু হয়েছে তার সুফলটা পুরোপুরি ভোগ করতে পারছে না বরিশালবাসী কলকারখানা গড়ে উঠছে না তার পিছনের কারণটা হচ্ছে গ্যাস না থাকা এবং এই যে মহাসড়কে ভাঙা থেকে মহাসড়কটা সংকীর্ণ হওয়াটা এই দাবিটি ভোটাররা কিংবা আওয়ামী লীগ নেতা কবিরা আগামীকালকে তাদের দলীয় প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে তুলে ধরবেন আরেকটি বিষয় হচ্ছে আপনি জানেন যে বরিশালে ছটি সংসদীয় আসনে যে পঁয়ত্রিশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তার মধ্যে পঁচিশ জন প্রার্থী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এবং দশ জন হচ্ছে স্বতন্ত্র প্রার্থী বরিশাল সহ বরিশাল সদর যে পাঁচ আসন সেখানে ছয় জন প্রার্থী রয়েছে তবে দুজন প্রার্থী মাঠে রয়েছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নৌকার মাঝি জাহিদ ফারুক স্বামী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী সালাউদ্দিন রিপন এর বাইরে বাকি যে চারজন প্রার্থী তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাচ্ছেন না জাতীয় পার্টির হেভিওয়েট প্রার্থী আছে ইকবাল হোসেন তাপস তিনি জানিয়েছেন যে তিনি ভোটের অপু আমরা তো শুনলাম যে বরিশালের ছটি সংসদীয় আসনের ভোটের সমীকরণটা আপনি বল ছিলেন এবং কালকে যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর জনসভা সেখানে দশ লক্ষ লোকের সমাবেশ করার একটা টার্গেট রয়েছে আসলে ভোটাররা আসলে কি বলছে এবং ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নেওয়ার জন্য প্রার্থীরা আসলে কি কৌশলটা নিচ্ছে এবং বরিশালের মাঠ আসলে এখন সমতল হয়েছে কি না মাঠ কারো পক্ষে একটু পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করা কাউকে একটু ছাড় দেয়া এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেছে কি না এখন পর্যন্ত এখানে পাল্টা পাল্টি অভিযোগ আছে যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে তাদের অভিযোগ রয়েছে যে তারা সঠিকভাবে প্রচার প্রচারণা চালাতে পারছেন না সেটি বরিশাল সদর আসনে সালাউদ্দিন রিপনের অভিযোগ হচ্ছে ক্ষমতাসীন জাহিদ ফারুক শামীমের বিরুদ্ধে অন্যদিকে বরিশাল ছয় আসন বাকিরগঞ্জের সেখানেও যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সামসুল আলম চিন চুন্নু তিনি দাবি করেছেন তার যিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নৌকার প্রার্থী তিনি তার প্রচারণায় বাধা দিচ্ছে এই দুটি আসনে পাল্টা পাল্টি অভিযোগ রয়েছে যদিও বা ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে কোনো ধরনের কোনো প্রচারণায় বাধা দেওয়া হচ্ছে না এটি মিডিয়ায় প্রচারের জন্য কেউ কেউ নানান দুষ্ট পথে হাঁটছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিন্তু বেশ তৎপর রয়েছে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শহীদুল ইসলাম তিনি জানিয়েছেন কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না তাদের কাছে ভোটার সব প্রার্থীরাই সমান রয়েছে কেউ যদি আচরণবিধি লঙ্ঘন করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে সব শেষ কথা হচ্ছে আগামীকালকে প্রধানমন্ত্রী বা আওয়ামী লীগ প্রধানের বরিশাল সফরকে ঘিরে বরিশাল এখন উৎসবের রঙে রঙিন হয়েছে কার্যত আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের কাছে এবং ভোটারদের কাছে আমার কাছে এতটুকুই খবর ছিল অফজাল
ধন্যবাদ অপু অপু জানাচ্ছিলেন বরিশাল ছটি আসনের ভোটের সমীকরণ কালকে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভাপতি বরিশাল যাবেন নির্বাচনে জনসভায় বক্তব্য দেবেন সে কারণে বরিশালে এখন আনন্দের গরিতে পরিণত হয়েছে দেখছেন ভোটের সময় সঙ্গে থাকুন রংপুর দুই আসনের প্রার্থীরাও কিন্তু ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন কেউ উন্নয়নের নানা ফিরিস্তি নিয়ে হাজির হয়েছেন আবার কেউ বর্তমান সরকারের নানা অব্যবস্থাপনা তুলে ধরে ভোট চাচ্ছেন এবং এই রংপুর দুই সংসদীয় এলাকা তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ নিয়ে কিন্তু এই আসনটি গঠিত এই আসনে আওয়ামী লীগের একজন প্রার্থী রয়েছেন এর সঙ্গে আমরা দেখেছি যে জাতীয় পার্টির একজন প্রার্থী রয়েছেন এবং আরও একজন প্রার্থী কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তারাই এখন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন মূলত এই নির্বাচনের মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসা এবং এই সংসদীয় এলাকায় মোট ভোটার সংখ্যা হচ্ছে তিন লাখ সাতান্ন হাজার ছেচল্লিশ জন এর মধ্যে পুরুষ ভোটার এক লাখ উনআশি হাজার সাতশো ছিয়াশি জন নারী ভোটার এক লাখ সাতাত্তর হাজার দুশো বান্ন জন নতুন ভোটার রয়েছেন হয়েছেন চুয়াল্লিশ হাজার দুশো একত্রিশ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন আট জনের মধ্যে বৈধ প্রার্থী তিন জন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আহসানুল হক চৌধুরী জাতীয় পার্টির আনুসুল ইসলাম মণ্ডল এছাড়া বিশ্বনাথ সরকার নামে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রার্থীও কিন্তু এই আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আর যেটি আমি আগেই বলছিলাম যে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সঙ্গে জাতীয় পার্টির যে প্রার্থী তাদের মধ্যেই মূল লড়াইটি হবে দেখছেন ভোটের সময় এই আসনের ভোটের হিসেব নিকেশ জানব আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী আনিসুল ইসলাম মন্ডল আনিসুল ইসলাম মন্ডল আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি এই যে এগারো দিন ধরে আপনারা প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন ভোটারদের আসলে ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার বিষয়ে আগ্রহী কেমন দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রথমে বলে নিই যে আজকে আমার তারাগঞ্জ উপজেলার এটা হলো সয়ার ইউনিয়ন সেখানে বুড়িহাট হাইস্কুল মাঠে হাজার হাজার মানুষের সামনে আমি আপনার দাঁড়িয়ে কথা বলছি এখানে অনেক মানুষের সমাবেশ আপনি এই সমাবেশের চিত্র যদি একটু দেখতে পাবেন দেখতে যদি দেখানো সম্ভব হয় তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে লাঙ্গুলের যে গণজোয়ার আমি এভাবেই বলতে চাই যে গত কয়েকটি নির্বাচনে বিশেষ করে দুই হাজার আট সালে যখন আমি প্রথম নির্বাচিত হয়েছিলাম বাংলাদেশের ইতিহাসে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরেই আমার ভোট ছিল সেই ভোটের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার তো সেই হিসেবে আপনি বুঝতেই পারেন যে রংপুরের মাটি লাঙ্গলের ঘাটি রংপুরের মাটি এরশাদের ঘাটি এই এলাকার মানুষ সাধারণ নিরীহ মানুষ প্রান্তিক চাষি জনগণ তারা লাঙ্গলকে ভোট দিয়ে বারবার বিশেষ করে এই আসনে পাঁচবার আমাদেরকে নির্বাচিত করেছে তাহলে আপনি বুঝতেই পাচ্ছেন যে আমাদের এলাকার মানুষের এই লাঙ্গলের প্রতি যে গণজোয়ার সেটি অভূতপূর্ব এই যে এই আসনে আওয়ামী লীগের যে প্রার্থী রয়েছে আপনিও নির্বাচন করছেন স্বতন্ত্র আরেকজন প্রার্থী রয়েছে এখন মাঠ প্রশাসনের কাছে আপনারা কি ধরনের সহায়তা পাচ্ছেন বা মাঠ প্রশাসনের আচরণে আপনাদের কাছে কি মনে হয়েছে যে মাঠ এখনো সমতল হয়নি আপনাকে আবারও ধন্যবাদ একটা সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আমি এখন পর্যন্ত যে মাঠে আছি গত এগারো দিন ধরে তাতে করে দুই উপজেলার প্রশাসন কিংবা জেলা প্রশাসন কিংবা নির্বাচন কমিশন তাদের পক্ষ থেকে আমার কোনো বাধা বা সে ধরনের কোনো চ্যালেঞ্জ বা হুমকি আসেনি তারা সবাই আমি এখন পর্যন্ত সরাসরি কোনো সহযোগিতার বিষয় এখানে আসেনি কিংবা সরাসরি কোনো অসুবিধার বিষয়ও এখানে আসেনি মোট কথা যে জিনিসটা হয়েছে এখানে আমি যেভাবে মাঠে ময়দানে চচিয়ে বাড়াচ্ছি নির্বাচন করছি সেখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের অসুবিধা যেটা ইংরেজিতে আমরা নর্মালি বলে থাকি লেভেল প্লেন ফিল্ড সেই জায়গায় আমার কোনো অসুবিধা হয়নি না আপনার অসুবিধা হয় নাই যেহেতু একটি বড় দল নির্বাচন বর্জন করেছে ভোটারদের ভোট বিমুখ করারও চেষ্টা তারা করছে যে নতুন ভোটার হয়েছে এই আসনে এবং বাকি যে ভোটাররা রয়েছেন তাদেরকে ভোট কেন্দ্রে আনার জন্য আপনার কৌশলটা কি আপনি কি কৌশল নিয়ে ভোটারদের এগোচ্ছেন আপনি আপনাকে একটা বিষয় আমি অবগত করতে চাই আপনার মাধ্যমে আমি আমার প্রবাস জীবন আমি আমেরিকায় উনিশ বছর ছিলাম এবং আমেরিকায় থাকাকালীন সময়ে বদরগঞ্জ এবং তারাগঞ্জে আমি চারটি কলেজ এবং আমার গ্রামে একটি আমি হাইস্কুল করি তো আমার 
নির্বাচনী এলাকায় আমার প্রথম অগ্রাধিকার হলো গ্রামীণ যে প্রান্তিক মানুষ আছে আমাদের গ্রামীণ যে জনগোষ্ঠী আছে তাদেরকে শিক্ষাদানের ব্যাপারে আমার প্রথম থেকে একটা অগ্রাধিকার ছিল এই বিষয়টি আমি এখনও অগ্রাধিকার দিচ্ছি তার পরবর্তী জায়গাতেই আমি যে জিনিসটি চিন্তা করি যে এখানকার মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা আমি ইতিমধ্যেই বদরগঞ্জ এবং তারাগঞ্জে দুটি প্রতিষ্ঠান কারখানা করেছি সেক্ষেত্রে বদরগঞ্জ এবং তারাগঞ্জের বিশেষ কয়েকটি স্থান আছে যেখানে আমাদের পাবলিকের এই জনগণের সুচিকিৎসার জন্য আমাদের পাঁচশজা কিংবা দশ হাজার বিশিষ্ট হসপিটাল বা চিকিৎসালয় কিংবা এই ধরনের এই জাতীয় কোনো কিছু করার বিষয়ে আমার একটা চিন্তা চেতনা আছে আমি যদি নির্বাচিত হই তাহলে আমার নির্বাচনী এলাকার বদরগঞ্জ তারাগঞ্জের মানুষের জন্য আমি চিকিৎসা ব্যবস্থাটাকে আরেকটি আরেকটু ঢেলে সাজানোর ব্যাপারে সরকার এবং প্রশাসনের কাছ থেকে সহযোগিতা চাইব এবং আমার জনগণকে আমি চিকিৎসা সেবা দিতে সক্ষম হব বলে বিশ্বাস করি এই যে ছাব্বিশটি আসন সমঝোতা হয়েছে আপনাদের ছাব্বিশটি আসনে আওয়ামী লীগ তাদের কোনো প্রার্থী রাখেনি আপনি আপনার এই আসনে সমঝোতা করার কোনো চেষ্টা করেছিলেন কি না বা কোনো তৎপরতা দেখিয়েছিলেন কিনা নাকি আপনি আপনার নিজস্ব ভোট ব্যাংক দিয়েই আপনি নির্বাচনে এমপি হতে চান দেখুন একটা 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 জিনিস সবসময় মনে রাখতে হবে আপনি যখন মাঠে খেলবেন খেলে যখন জয়ী হবেন সেটির মজা কিন্তু একটু আলাদা আর এইখানে সমঝোতার বিষয়টি আসলে এইভাবে আমি দেখি না এবং এটাকে কোনো অগ্রাধিকারও আমি দিচ্ছি না যেহেতু জনগণের যে রায় জনগণের যে ভালোবাসা এবং লাঙ্গলের যে একটা জোয়ার ঘন জোয়ার এই এলাকায় বদরগঞ্জ এবং তারাগঞ্জে সেই জায়গাটাতে আমি বিশ্বাস করি যদি সুষ্ঠু নির্বাচন ঠিকঠাক মতো নির্বাচন হয় নির্বাচন কমিশন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কথাটি বারবার বলছেন যে যে কোনোভাবেই দেশে একটা সুষ্ঠু ভোট করা হবে যে কোনো মূল্যেই সুষ্ঠু ভোট করা হবে সেই কথার উপরে আস্থা এবং বিশ্বাস রেখে আমি বলতে চাই জনগণ ভোট দেবে এবং তাদের পছন্দ মাফিক তারা তাদের নেতা নির্বাচন করবে সেই জায়গাটাতে আমি বিশ্বাস করি যে আমি খেলেই জয়ী হব ইনশাআল্লাহ এবং বিজয়ের মালা আমাদের গলায় আমরা পড়তে পারবো ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে অনেক সুন্দর করে আপনার নিজের অবস্থান এবং ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে কিভাবে আসবেন নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে আপনি বিস্তারিত বলেছেন দেখছেন ভোটের সময় পটুয়াখালী এক আসরে জাতীয় পার্টির যিনি প্রার্থী তিনি চোদ্দ দলের বিশেষ করে জাতীয় পার্টিকে আসনটি ছাড় দিয়েছে আওয়ামী লীগ এবং এই আসরে জাতীয় পার্টির সাবেক মহাসচিব বর্তমানে দলের কো চেয়ারম্যান রুহুল আমিন হাওলাদার তিনি এই আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং অনেকটা নির্ভার তাকে বলা যায় যে কারণ এই আসনে শক্ত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নেই যে কজন প্রার্থী রয়েছে তার মধ্যে তিনি বলা চলে যে একেবারে হেভিয়েট প্রার্থী সংসদীয় এলাকা পটুয়াখালী সদর মির্জাগঞ্জ এবং দুমকি উপজেলা এই আসনে মোট ভোটার সংখ্যা যেটি হচ্ছে যে চার লাখ তিয়াত্তর হাজার তিনশো একাত্তর জন পুরুষ ভোটার দুই লাখ আটত্রিশ হাজার চারশো চব্বিশ জন নারী ভোটার দুই লাখ চৌত্রিশ হাজার নশো আটত্রিশ জন আর এবার নতুন ভোটার হয়েছেন আশি হাজার তিনশো পাঁচ জন তৃতীয় লিঙ্গর ভোটার রয়েছেন নজন আর এই আসনে মোট বৈধ প্রার্থী ছয় জন জাতীয় পার্টির রুহুল আমিন হাওলাদার জাসদ থেকে আনোয়ার হোসেন আনোয়ার হোসেন রয়েছেন এছাড়া নজরুল ইসলাম ন্যাশনাল পিপল পার্টি পিপলস পার্টি নাসির উদ্দিন তালুকদার বাংলাদেশ কংগ্রেস মহিউদ্দিন সুমন বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট এই কজন প্রার্থী মূলত এই আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আমরা এই আসনের বিস্তারিত জানব আমাদের সহকর্মী বাদল রয়েছেন বাদলের সাথে জাতীয় পার্টির প্রার্থী রুহুল আমিন হাওলাদার তারও থাকার কথা রয়েছে বাদল আপনি শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আমাকে এই আসনের আসলে ভোটের সমীকরণটা কি আপনি যদি একটু জানান আমাদের আসলে আপনি যেমনটি বলেছেন আসলে পটুয়ালি এক আসনটি কিন্তু যেহেতু আওয়ামী লীগের ঘাটি এখানে প্রতি বছর কিন্তু এখানে আওয়ামী লীগ থেকে সংসদ নির্বাচন নির্বাচিত হয় কিন্তু দু হাজার চোদ্দ সালে কিন্তু জোট সরকার আমলে কিন্তু এখানে এ বি এম রুহুল আমিন হালাদার এই আসন থেকে কিন্তু নির্বাচিত হয়েছিলেন ঠিক একইভাবে কিন্তু দুই হাজার চব্বিশ সালে যে সাতই জানুয়ারি নির্বাচন রয়েছে এই সাতই জানুয়ারি নির্বাচনে কিন্তু এই জোট জোট আমলের কিন্তু এখন হচ্ছে এ বি এম রুহুল্লাহ হালাদার কিন্তু নির্বাচন করছে কিন্তু আমরা একটা জিনিস দেখেছি যে 
দিয়ে বর্তমানে কিন্তু কিছুদিন আগেও এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার কিন্তু এখানে একাকি নির্বাচনী প্রচারণা করলো কিন্তু কিছুদিনের ভিতরে চার থেকে পাঁচ দিনের ভিতরে কিন্তু জেলা আওয়ামী লীগে কিন্তু এই নির্বাচনী প্রচারণায় যোগ দিচ্ছে তবে বর্তমান বর্তমানে কিন্তু এই নির্বাচনটা কিন্তু পটুয়াখালী গ্রামগঞ্জে মাঠে ময়দানে কিন্তু জমজমাট হয়ে উঠেছে তা আসলে এই বিষয়ে নির্বাচনী প্রচারণা বিষয়ে আমি একটুখানি একটু কথা বলবো জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির কাছে যে কাজী আলমগীর সাহেব রয়েছে যে নির্বাচনী আপনারা যে এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার রয়েছে জাতীয় পার্টির প্রার্থী তাকে কিভাবে আপনারা সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন যে আপনাকে ধন্যবাদ যেহেতু কেন্দ্রের থেকে আমাদের সভানেত্রী এবং পার্টির সেক্রেটারি এই জোটের প্রার্থী এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদারকে সহযোগিতা করার জন্য বলেছেন এবং আমরা সাংগঠনিকভাবে আমাদের এই নির্বাচনী এলাকায় যে কোনো সাংগঠনিক কমিটি আছে সকল কমিটিকে আমরা লাঙ্গলের প্রতীকের পক্ষে কাজ করার জন্য আমরা নির্দেশনা দিয়েছি এবং ইনশাল্লাহ সাতই জানুয়ারির নির্বাচনের দিন ব্যাপক ভোটের মাধ্যমে ইনশাল্লাহ লাঙ্গল প্রতীক মহাজোটের প্রার্থী জয়লাভ করবেন আপনি আপনি আসলে যেভাবে শুনতে পাচ্ছেন যে আসলে আওয়ামী লীগ কিন্তু তার পাশে আছে এবং আওয়ামী লীগ ধাতে জানার নির্বাচনী তাকে কিন্তু বিজয় করে নিয়ে আসবে তবে এ বিষয়ে আমরা আসলে বর্তমান যে এক আসনের প্রার্থী রয়েছেন জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান দু হাজার চোদ্দো সালে যিনি এই জায়গায় এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন আজকে প্রার্থী এ বি এম রুহুল হালদার কাছে আমরা একটি যাব রুহুল এমন হালদার সাহেব আপনাকে যে নির্বাচনী আসলে সাধারণ জনগণ কিভাবে আমি বহু জনসভায় পথসভায় দিনে এবং রাতে যোগদান করছি এবং সেখানে আওয়ামী লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক এবং জেলার সকল নেতৃবৃন্দ ছাত্রলীগ যুবক লীগ কৃষক লীগ শ্রমিক লীগ মহিলা লীগ সবাই এই আসছে এছাড়াও এই জনপথের বহু মানুষ মত পার্থক্য রাজনীতিতে আছে কিন্তু তারা কেউ বসে নাই সকলে এসে যোগদান করছে আজকেও তাকিয়ে দেখেন হাজার হাজার মানুষ এই সভায় এসেছে এমনটি কখনো হয় নাই উৎসব মুখর একটা পরিবেশ এই নির্বাচন এলাকায় আছে আমি অত্যন্ত অভিভূত হয়েছি এবং উজ্জীবিত হয়ে উৎসাহিত হয়েছি যে এবং আমি বিশ্বাস করি যে সাত তারিখে এক লক্ষ লোকেরও বেশি তারা প্রত্যেকটা উপজেলায় প্রত্যেকটা উপজেলায় বিশেষ করে এই যে সদরে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভোট দিতে আসবে এবং আমি জানি না যে যে স্রোত ধারা প্রবাহিত হচ্ছে মানুষের যে উচ্ছ্বাসের সেটা অনন্য অস্বাভাবিক পূর্বে কখনো এমনটি হয় নাই তো মানুষের লক্ষ্য হইল যে দেশে উন্নয়ন হবে দেশে কল্যাণ হবে দেশটা এগিয়ে যাবে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকুক এটা মানুষ বহু মানুষের মুখ থেকে আমি শুনেছি এবং তারা সুশিক্ষিত আরেকটি বিষয় আপনাদের নিশ্চয়ই ধারণা আছে যে গ্রাম আজ শহরে পরিণত হয়েছে প্রতিটা বাড়িতে বিদ্যুতায়ন হয়েছে রাস্তা এবং স্কুল কলেজ মাদ্রাসাগুলো যে এত অট্টালিক এত ভবন মনে হয় বাংলাদেশ পরিবর্তিত একটি জীবন নিয়ে মানুষ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেটা আধুনিক বাংলাদেশ সেটা পৃথিবীর যে কোনো দেশের সাথে আধুনিক দেশের সাথে যেমন সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া এবং আরও মিডিল ইস্টের যে সৌদি আরব আছে যে দেশগুলোতে আমরা যাই এবং ইউরোপেরও কিছু কিছু দেশের সাথে আমাদের দেশ তুলনা করা যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ সত্যিকারের একটা আমূল পরিবর্তন এসেছে মানুষ চাচ্ছে যে আচ্ছা বা আর একটা বিষয় যে ওই যে পোস্টারের বিষয়ে একটা বিতর্ক রয়েছে আপনার যে পোস্টারে কিন্তু বা দেখা যাচ্ছে অনেক কিছু বিতর্ক রয়েছে পটুয়াখালীবাসী আসলে বিষয়টা কি বিষয়টা আপনাদের জানা দরকার কারণ সাংবাদিক হিসাবে আপনি কোনো সুযোগ পেলে তো নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন তো সেখানে আমি গতকালকে আমাদের নির্বাচন কমিশনার এসেছিল এবং সরকার উচ্চ পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা রয়েছিল সেখানে বলা হয়েছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছু ছবি দেখা যায় আমাদের পোস্টারের সাথে তো এটা স্বতঃস্ফূত জনতা যেহেতু আমরা মহাজোটে দীর্ঘ সময় জোটে আছি 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আছি আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করছি কেউ বা কাহারা এই ধরনের একটি ছবি যদি দেয় সেটা তো অবাক হতে পারি না কিন্তু আমাদের নিজেদের তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশ উপদেশ ছিল না এখন এই বিষয়ে যখন উত্থাপন করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনার বলছে এটা আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখব আর পিওতে কি আছে এইভাবে বিষয়টা আছে আচ্ছা জি আপনাকে আসলে ধন্যবাদ তবে একটা বিষয় বলে রাখি যে পটুয়াখালী যে এক আসন রয়েছে এই এক আসন কিন্তু এই মাঠে ঘাটে নির্বাচনে প্রচারণা রয়েছে এই প্রচারণা কিন্তু একমাত্র জাতীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগ সহ আওয়ামী লীগ যে নেতৃবৃন্দ আছে তাদের কি দেখা যাচ্ছে তবে আমরা বলতে পারি যে অন্য অন্য যে দল রয়েছে এই দলের কিন্তু কোনো প্রচারণা আমাদের মানে সাংবাদিকদের এখনো চোখে পড়েনি এই ছিল পটুয়াখালী এক আসন থেকে নির্বাচনী প্রচারণার আমার কাছে সর্বশেষ মনির হোসেন বাদল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মনির হোসেন বাদল জানাচ্ছিলেন পটুকা পটুয়াখালী এক আসনের নির্বাচনের নানা হিসেব লিখেছেন কথা এবং এই আসনের প্রার্থী জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান রুহুল আমিন হাওলাদার তিনি অনেকটাই নির্ভার রয়েছেন তাকে দেখে সেটি মনে হলো আমাদের দেখছেন ভোটের সময় সঙ্গে থাকুন দেখছেন ভোটের সময় চট্টগ্রামের আসনগুলোতেও কিন্তু প্রার্থীদের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস আমরা পাচ্ছি সেখানে যেমন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রয়েছেন আবার আওয়ামী লীগের প্রার্থী আওয়ামী লীগ করেন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তারাও স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন এবং এসব কারণেই কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস আমরা পাচ্ছি চট্টগ্রামের বেশ কয়েকটি আসনের মধ্যে চট্টগ্রাম এগারো আসন নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই যে চট্টগ্রাম এগারো আসনটি কেন আজকে আমরা বেছে নিয়েছি কারণ এই আসনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবেই ধরা হচ্ছে অনেক বড় একটি আসন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দশটি ওয়ার্ড নিয়ে এই আসনটি গঠিত হয়েছে এই আসনে মোট ভোটার সংখ্যা যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচ লাখ এক হাজার আটশো সাতান্ন জন পুরুষ ভোটার রয়েছেন দুই লাখ ছাপান্ন হাজার চারশো ছিয়াত্তর জন নারী ভোটার দুই লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশো উনআশি জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন দুই জন বৈধ প্রার্থী এই আসনে সাতজন তার মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী এম আব্দুল লতিফ বর্তমান এমপি স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন জিয়াউল হক সুমন এছাড়া উজ্জ্বল ভৌমিক গণফোরামের প্রার্থী নারায়ণ রক্ষিত ন্যাশনাল ন্যাশনাল পিপলস পার্টি আবুল বাসার মোহাম্মদ জয়নুল আবিদিন ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ মহিউদ্দিন বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি দীপক কুমার পালিত তৃণমূল বিএনপির এই কজন প্রার্থী রয়েছে তবে মূল লড়াইটি আমরা যতটুকু লক্ষ্য করছি যে আওয়ামী লীগ প্রার্থী এম এ আব্দুল লতিফ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী জিয়াউল হক সমন রয়েছেন এই তাদের মধ্যেই কিন্তু হাড্ডাহাটি লড়াইয়ের একটি আভাস আমরা পাচ্ছি চট্টগ্রাম এগারো আসন নিয়ে আর একটু বিস্তারিত জানবো সহকর্মীর পার্থ প্রতি বিশ্বাস আছেন পার্থ আসলে এই আসনের ভোটের সমীকরণটা কি মানে ভোটাররা কি বলছেন যেহেতু আওয়ামী লীগের প্রার্থী রয়েছে আবার স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনিও কিন্তু হেভিয়েট তাকেও কিন্তু অনেকেই বলছেন যে তিনিও বের হয়ে যেতে পারেন আসলে সমীকরণটা কি শুরু করার আগে জানিয়ে রাখি চট্টগ্রাম বন্দর পথে কারো আসনটি কিন্তু চট্টগ্রাম তথা গুরুত্বপূর্ণ কেন গুরুত্বপূর্ণ আসলে বন্দর যেমন রয়েছে তেমনি দুটি ইপিডেট রয়েছে এছাড়া যে প্রধান স্থাপনাগুলো রয়েছে সে স্থাপনা পতঙ্গে আসন অবস্থিত আসলে যে ক্ষমতায় আসতে চাই তারা প্রথমে এই চট্টগ্রাম এগারো বন্দর আসন নিজেদের দখলে রাখতে মরিয়া একটু জানিয়ে রাখি উনিশশো তিয়াত্তর সালের পর থেকে এই আসনে আউলিক সেভাবে দখল ছিল না এবং উনিশশো নব্বই সালের পর তিন মেয়াদে কিন্তু বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খোস্ত মাহমুদ চৌধুরী এই আসন থেকে मूलत निर्वाचन करशासन मठ प्रशासन प्रति कारो को पक्षपात क्यों अभिजोग करा मठ प्रशासन समतल होना ए আপনাদের কাছে কোনো তথ্য বা অভিযোগ কেউ করেছে কিনা এটি একটি বিষয় যে আওয়ামী লীগের একজন প্রার্থী রয়েছেন যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন তিনিও হেভিয়ট প্রার্থী তাদের মধ্যে যে লড়াইটি হবে সে লড়াইটিকে আসলে ভোটাররা কিভাবে দেখছেন 
এই আসনের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে একটি মহানগর আউলিক একটি বড় ফ্যাক্টর তার কারণ হচ্ছে টানা তিনবারের সাংসদ এম এ লতিফ এবার দলীয় মনোনয়ন বাগিয়ে নিল কিন্তু মহানগর আউলিকের যারা তিনিও নেতৃবৃন্দ আছেন বিশেষ করে মহানগর আউলিকের সাধারণ সম্পাদক আজমনাতির এবং মহানগর আউলিকের সহ সভাপতি খোরশেদ আলম সুজন সরাসরি কিন্তু এম এ লতিফের বিরোধিতা করছেন এবং এখান থেকে যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন এবং যিনি কাউন্সিলর জিয়ল হক সুমন তাকে কিন্তু আমরা দেখছি মহানগর আউলিকের একটি বড় পর্ষান তারা তাকে সমর্থন দিচ্ছেন সেক্ষেত্রে প্রতিদিনই কিন্তু জিয়ালুক জিয়াল হক সুমনের যে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা সেখানে আমরা দেখছি মহানগর আউলিকের যারা নেতৃবৃন্দ রয়েছে তারা কিন্তু সেখানে যাচ্ছেন তবে মূলত এম এ লতিফের কথা বলি তিনি যদি তিনি যেহেতু এখানে তিনবারের সাংসদ তার একটি নীরব ভোটার কিন্তু এখানে রয়েছে এবং তিনি এখানে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় কিন্তু একদিনের জন্য বন্দর বন্ধ হয়নি এবং এই পৃথিবীও কিন্তু তেমন একটা কোনো ধরনের ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনাও কিন্তু ঘটেনি সে কারণে তার যে নারী শক্তি রয়েছে ব্যাপক আমরা দেখেছি কর্মী সমর্থক রয়েছে তার নীরব ভোটার রয়েছে এবং এখানকার যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী জিয়াল হক সমন তিনি বলছেন এখানে দীর্ঘ পনেরো বছর এম এল অতিফ শাসন করলেও কিন্তু একটি হাসপাতাল কিন্তু এখানে নেই যেহেতু ইপিজেট রয়েছে কয়েক লক্ষ নারী কিন্তু এখানে কাজ করেন সেক্ষেত্রে প্রসূতি মা যারা রয়েছেন তাদের চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপর নির্ভর করতে হয় সেক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার পরও কিন্তু এখানে একটি হাসপাতাল করতে পারেনি নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা এখানে নাই এবং তিনি যদি নির্বাচিত হন সেক্ষেত্রে এই সব যে সুযোগ সুবিধাগুলো রয়েছে সেগুলো নিশ্চিত করবেন এমন আশ্বাস তিনি কিন্তু দিচ্ছেন এবং যারা ভোটার রয়েছে আসলে যারা এখন তো ভোটার যারা রয়েছে তা প্রার্থী যারা রয়েছে তারা নির্বাচনী প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে যেহেতু এখানে ভোটার সংখ্যাও কিন্তু অনেক বেশি পাঁচ লাখের বেশি ভোটার রয়েছে সেক্ষেত্রে যারা মূলত ভোটারদের মন জয় করতে পারবে গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে যারা মূলত ভোটার আনতে পারবেন এবং যারা ভোটারদের মন জয় করতে পারবেন তাই সেই প্রার্থী কিন্তু এই আসন থেকে বেরিয়ে আসবেন তবে বলাই যায় এম এ লতি বর্তমান সাংসদ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী জিয়লক সুমনের মধ্যে ব্যাপক হাড্ডাহাড্ডির লড়াই হবে এই চট্টগ্রাম এগারো বন্দর পতঙ্গে আসনে হ্যাঁ পার্থ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চট্টগ্রাম এগারো আসনের ভোটের হিসেব নিকেশ এবং ভোটাররা কি বলছেন সেই বিষয়টি কিন্তু তিনি তুলে ধরছিলেন এবং যেটি পার্থ কথাই পরিষ্কার যে স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়েছিলেন কিন্তু মনোনয়ন পাননি তিনি স্বতন্ত্র হয়েছেন এবং ওই মহানগর আওয়ামী লীগের নেতারা স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষেই তাদের যে প্রচার প্রচারণা সেখানে অংশ নিচ্ছেন আর এম এ লতিফ যিনি বর্তমান এমপি তিনিও কিন্তু যেহেতু বেশ কয়েকবার ধরে তিনি এমপি তার একটি নিজস্ব ভোট ব্যাংক রয়েছে সেই ভোট ব্যাংক কাজে লাগিয়েই কিন্তু তিনি আগামী নির্বাচনে আবারও সংসদে আসতে চান এই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করেই চট্টগ্রাম এই এগারো আসনে স্বতন্ত্র আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র অর্থাৎ তিনি আওয়ামী লীগই করেন আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগের মনোনীত যে প্রার্থী নৌকার প্রার্থী তাদের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে এমনটি কিন্তু আশা করা হচ্ছে যদি শেষ পর্যন্ত আসলে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো সংঘাত সহিংসতার ঘটনা ঢাকা এগারো আসনে চট্টগ্রাম এগারো আসনে ঘটেনি এ পর্যায়ে শিশু সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার উত্তাপ ছড়াচ্ছে নির্বাচনী আমেজ প্রচারণায় উত্তাল দেশ ভোটারদের টানতে প্রার্থীদের একের পর এক প্রতিশ্রুতি পাবনা সহ কয়েকটি স্থানে সংঘর্ষ উদ্বিগ্ন নন সিসি চট্টগ্রাম এগারো আসনে নৌকা রেমে লতিফকে হারাতে মরিয়া স্বতন্ত্র জিয়াউল হক সুমন বরিশাল সদরের প্রচারণায় নিষ্ক্রিয় বেশিরভাগ প্রার্থী ভোটের রাজনীতিতে নানা সমীকরণ এবং রংপুর দুয়ে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির পথের কাটা শক্তিশালী স্বতন্ত্র প্রার্থী ত্রিমুখী লড়াইয়ের আভাস পটুয়াখালী একে জয়ের অপেক্ষায় লাঙ্গলের রুহুল আমিন হাওলাদার এই ছিল ভোটের সময় এরপর দেখবেন রাতের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়ের